Fala galera, aqui sou eu, né, professor Alex Anderson, e hoje trago para vocês mais uma correção, né, de PET 1 2021, do sétimo ano, semana 1 de inglês. Mas antes de começar a correção, se inscreva no canal, muito importante a sua inscrição, conta com a sua inscrição, a gente vai ficar aí o ano inteiro trabalhando com PET, né, deixa aquele super like aí no vídeo, compartilha esse vídeo, né, com seus amigos, grupo de WhatsApp da sua escola, da sua sala, e ative o sininho, você que eu fizer é, vídeos, né, de PET, de correção de PET do sétimo ano, de todas as matérias que serão notificadas. Vamos lá para que nos interessa. Então, na semana 1 né, do PET 1 de inglês do sétimo ano, unidade temática conhecimento linguístico e objeto de conhecimento gramática, aquela leitura rápida e assim vai. Recapitulando, né, present continuous tense, tem que ler isso aí, né, porque isso aí vai te ajudar a responder as questões, então dá uma lida aí no seu PET. Hein? Atividade. Então, responda a questão de acordo com o flyer, né? Aí, aqui está o flyer. Então, na questão A, olha só. Animais domésticos precisam de carinho e de um lar. Explique em poucas palavras o que você entendeu desse planfleto. Então, é uma resposta pessoal, né, gente? Mas, claro que eu vou deixar um exemplo para vocês. Sempre a resposta pessoal, eu dou um exemplo. Exemplo, entendi que é uma campanha para incentivar a doação de animais. Justo, né? Dá para garantir já uma 10 nessa A. B, observe a sentença. He is worrying for you love. E que tempo verbal ela se encontra? Beleza, né? Só pode ser present continuous, né? Então, a resposta da B vai ser present continuous. C, releia o panfleto e responda. Onde e quando acontecerá a adoção de gatinhos? Então, tem que ir lá ver no panfleto, né? Eu já botei para vocês, ó. Where, né? Vai ser 663, Velosa Drive, San Angelo. When, 3 de março né, de 2020... Às 9 horas. 2. Então, marque a coluna de acordo com o animal, né? A molezinha, né? Então, por exemplo, cadê o baby shark aí? Cadê o baby shark? <risos> então, o shark só pode ser o ela que é tubarão, né? Lion é leão, é D. Turtle é B, é tartaruga. Bird é A, pássaro. E C, cat, né? C de cat mesmo, que é o gato. Então, a resposta dos ficou E, D, B, A, C, hein, gente? E 3, né? É só você marcar o X né, na alternativa correta. Então, A, ah, you were play with the dog. Então, were play, né? Na A, vai ser C. Na B, vai ser A, né? I'm play with the turtle. E a C vai ser B. It is play with the ball. Então, na A ficou aqui, ó. Na 3, na A ficou C. Na B, da 3, ficou A. E na C da 3 ficou D. Beleza? Só isso mesmo. Bolezinho. Então é isso, gente. É o nosso final de correção de PET 1, né? 2021, do sétimo ano de inglês, semana 1, né? Se gostou ou não gostou, deixa nos comentários. Qualquer dúvida, pode falar aí no comentário o que quiser. A dúvida na questão que eu sempre respondo todo mundo. Então não se preocupa. E muito importante, olha o playlist aí na tela. Ó. Esse playlist mostra né? todas as matérias, a correção de tudo, gente. Tem correção de todas as matérias do sétimo ano, semana 1, né? Do PET 1 2021. Então, acabou de fazer a correção do teu PET de inglês, vai lá fazer o outro, né? Até porque tá valendo nota agora o PET, né? Na sua carga horária. Bons estudos.